Varmt välkomna till den första videon i en ny intervjuserie jag valt att kalla Show Your Kit. These interviews will be held in Swedish, but they will be subtitled. I den här serien så kommer vi att få träffa olika personligheter inom hobbyn som kommer att, som kommer att få berätta lite om sig själva och också visa upp och skryta med sitt kit för dagen. Den första gästen i serien kommer att vara en gammal räv inom hobbyn och en kollega till mig i VSAs styrelse. Varmt välkommen, Spunk! Hur länge har du spelat? Oj, jag har spelat länge nu. 2006 började så det blir 15, nej vad fan, det är ju... Ja, 15 år. 15 år har jag spelat. Ja. Eh, hur börjar du? Jag hittar då. En gång för länge sedan så fanns det en... Ja, det fanns ju finns fortfarande kvar Red Wolf Airsoft. Och jag som en ung ingenjör, när internet var nytt, gick in där och hittade en massa roliga saker. Så tänkte jag, det här var kul att börja med, men så insåg jag att det... Det, det, det finns ingen att spela med. Så det, det tog några år innan jag började. Eh, så jag hade det alltid i åtanke. Så ungefär när jag var färdig med mina studier. I sluttampen med mina studier. Hittade jag den här föreningen vid SAF. Och började spela. Eh, som sagt 2005-2006 någonstans där. Mm. Vad fick du fastna där? Ja, med det laget så har man suttit inne i en utbildning länge. Och, och tappat motion och sådana grejer. Och blir anfall att man springer upp för trappor och sådär. Så... Mycket var motion. Jag har alltid varit mycket ute i skogen. Hitta en ursäkt att vara ute i skogen var ju en väldigt stark drivkraft för mig också. Så det var ju två ganska starka motivationer till en börja med. Sen så när man väl kommer ut så alltså det är ju, det är ju roligt. Det är ju både spänning och det är motion. Man får röra på sig lite action. Man får tänka snabbt. Sådär. Och så ganska snart råkade det bli så. När jag började så bestämde jag mig för att inte köra rysk kit. Det kan ni gissa hur det gick då. <laughs> så eh, ganska snart. Och det handlar egentligen om att på den tiden så fanns det ju bara plastvapen. Och de var inte så roliga. Eh, och då spelade det inte så stor roll vilket kit man körde. Utan körde man egentligen den bössan som var mest eh, som var snyggast i tillfället. Det var AUG. Så jag började med en AUG. Men precis när jag började så kom den här typen av bussar som ser helt autentiska ut, riktigt bra grejer. Och då insåg man att man skulle kunna börja bygga saker och ting som ser precis ut som verkligheten. Och det har alltid varit en drivkraft för det här att kunna se på ett foto och liksom därefter ha en bild av verkligheten kring fotot. Jag vet inte om ni har tittat på gamla foton. Ehm, suddiga, ser ut som det är en evighet sen. Ehm, det är väldigt svårt att leva sig in i hur det är. Det är ganska roligt att ha så att säga, varit med i ett sånt foto och kunna titta på, på liksom verkligheten bakom idag, hur det ser ut. Så det är en stark drivkraft och som sagt det första som kom var ju naturligtvis ryska vapen och med tanke på att jag bestämde mig för att jag inte skulle köra rysk kit så fanns det där redan ett intresse som jag försökte undvika då. Ja. Så där börjar vi. Ja, det är nästan glider naturligt in på nästa fråga här då. Airsoft kan vara många saker, det kan vara milsim, speedsoft, reenactment. Vad är Airsoft för dig? Eh, när jag började så började jag egentligen med ganska komplett fantasy kit. Eh, det var inte speed, alltså det var inte de här häftiga moderna kitten. Det var, det, det var lite sån här, du vet, what if som någonting hade gått på ett annat sätt. Ett, ja, ett fantasy eh, landskap. Lite av det som händer idag. Det finns massor med metro 2040. Det finns lite ja, eller sånt. Det finns massor med sådana saker. Så det, det var egentligen första tanken. Men så började det komma det här med korrekta, eh, man kunde bygga riktiga grejer. Så ganska snart så blev det eh, korrekta kit för att köra milsim. Jag har alltid varit intresserad av riktig militär taktik. Eh, min pappa är militär så att, eh, och han ville definitivt inte att jag skulle bli det. Så att han, eh, han försökte hålla mig borta från det och det går ju alltid som det gör då. Eh, så intresset fanns där och eh, idag... Så är det nog mer, att, eh, mer åt det hållet. Så man kan se att början var det kanske mer åt rollspel. Men det har eh, ganska snabbt glidit över till att vara först milsim i termer av utrustning. Och idag, idag så är det inte många som kör speciellt autentiska kit. Eh, och om man gör det så är det definitivt inte så passar ihop med det jag har. Eh, och då kör jag lite mera 
Alltså då, då, då satsar jag lite mer på det här med den militära taktiken. Jag arrangerar väldigt ofta spelen. Vilket innebär att jag har en chans att lägga upp spel som skapar den här eh, ja, stridsdynamiken som jag vill ha. Med liksom ordentliga grupper som har samband med varandra och försöker lösa en uppgift. Det är inte 100% fokus på att trigger time utan att eh, få en, liksom en bra... Ja, bra insats mot motståndarna. Så ibland kan det vara så här att när man väl liksom, nu är vi i kontakt, nu är problemet löst. Alltså att själva skjutandet blir liksom lite sekundärt, men det är klart, det är alltid roligt mm. eh, Ja. Vilket är ditt eh, bästa eller häftigaste ersvåttminne? 15 år, det är några stycken. Jag har ett... Och du måste välja ett. Ja, jag får välja ett. Jag har ett som jag gillar. Eh, jag, jag lyckades skjuta ut vår gamla ordförande, vår, vår skäggig dansk. Han är gammal löjtnant i danska armén och vet hur saker och ting går till. Och, men han, han hörde inte av sig på ett bra sätt så jag visste inte vad han var. Så dök vi upp i ryggen och sköt ut honom och hans kompisar. Det var ingen bra grej för sig. Men vi inser att de på samma sida eller? Vi var på samma sida. Eh, så det var en friendly fire, men det var inte det som var det häftiga, utan grejen är att de är ju under anfall från andra sidan en, en krön. Eh, så vi, jag rusade naturligtvis fram och jag eh, håller på med eh, medikator, eh, vår tamedansk. Eh, vi går ner bakom med lite skydd, eh, jag, jag medikar, vi hör att det börjar prassla. Tor lite försiktigt plockar upp sin pistol och mantlar den och sträcker över den till mig. Och eh, så går man liksom upp, så här bara upp och upp. Så här. Plockade väl en 3-4 pers som var fram, på väg fram mot oss. Duktiga spelare. Eh, och Thor låg nedanför och tittade upp på det här. Jag sa så här, du! Det var tämmen, fan, det coolaste jag någonsin sett! <laughs> det var faktiskt en riktigt eh, cool scen. Men det är ofta de där liksom... Det är väl därför många försöker spela optimalt och aldrig pressa sig. Jag tror ju dels för att man ska kunna få in nybörjare i hobbyn så ska man göra dåliga beslut ibland för att hamna i tajta situationer. För tajta situationer är väldigt roliga att ta sig ur, eller ja, om man inte gör det heller så kan det vara ganska spännande. Precis. Och det är precis den typen av liksom filmiska ögonblick som liksom det, 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 det blir ofta väldigt minnesvärda tillfällen i hobbyn. Liksom. Ja men precis, jag, jag har ju som arrangör av spel så brukar jag alltid ta till mig att oh, det här var ett coolt ögonblick, jag vill se till att den situationen händer igen mm. och skapa liksom de här, den här dynamiken som gör det om man vill ha att folk båda eh, organisationer är rörliga och får snabbt agera och sådana saker. Eh, ja. Så det, det är väl det som jag kommer på spontant. Det finns fler. Ja. Ja. Har du något bästa eller häftigaste spel du någonsin varit på? Vad är liksom din favorit? Eh, har du någon favorit där? Är det dina egna spel då? Eller har du varit på något annat spel som var det där var häftigt? Det är tyvärr väldigt få som arrangerar spel som är väldigt... Eh, fokuserade på vad man kan kalla liksom, taktisk milsim. Att eh, målet är att få autentiska strider med autentiska uppdrag och, och att uppdragen spelar roll och allting sånt där, tyvärr. Um, men uh, vi har arrangerat en, ett gäng spel nu under corona och i och med att det är corona så har det varit uh, många, uh, många spelare som varit ute och letat efter uh, ett bra spel. Uh, så vi har arrangerat uh, plutonspel och det har varit några av de bästa. Men då drar vi kanske Ja, nu var ju gränsen 50, men vi drog ju 50 utan problem. Och, eh, Anledningen till att vi kunde göra det var ju också för att Airsoft har man naturligt ganska långa avstånd. Vi spelar bara i skogen, så att, eh, det, det gick att vara så många utan att det var ett problem. Eh, precis. Eh, vi, 50 pers var gränsen också, så vi följde ju restriktionerna som de var. Det, ja. Men det, 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 var, det blev ett riktigt bra spel. För att med, då kör man, man kör två sidor, 25 personer per sida. Det är två stycken hyggligt användbara plutoner. Den marken ni ser runt omkring här är lite småbruten. Vi har en annan mark som är ganska öppen. Den är jättesvår att använda till någonting vettigt överhuvudtaget. Egentligen för att det blir så långa avstånd. Och lätt att man ser varandra på långa avstånd och kan inte skjuta och sådana saker. Men kör man plutonstrid, då funkar den marken utmärkt istället. Då handlar det om att se grupper istället snarare. Och, och flytta runt om sådana här grejer. Det, det är roligt och det har du ju också filmat några stycken exempel på. Absolut, jag håller absolut med där. De spelen har varit fantastiskt bra. Just när man får den här mer struktur i spelet som man vet att man har 
Eh, man har liksom sina tre grupper eller vad man har på sin sida och man vet att man kan lita på att liksom, eh, man kan lägga upp en gemensam plan och den försöker man utföra. Sen är det inte allt man lyckas men man har åtminstone ambitionen. Då, då, det höjer nivån på vad för typ av manövrer man kan göra så att det blir väldigt mycket, ja, det blir en högre nivå på spelet helt enkelt. Vi, eh... och det, det känns också meningsfullt när du har mål som alla försöker ta som, för, istället för att alla ligger och, och bara försöker få kills för att då blir det mer eh, du kan börja tänka kring vad, vad kommer motståndaren göra eh, och kunna försöka göra motdrag mot det så det blir nästan du höjer upp det till någon slags schackspel eller nästan liksom. Ja precis det finns ett metaspel helt enkelt ja. och grejen är också den att har du grupper som eh, alltså Många av er har säkert upplevt att man är på en liten mark och så har det grupper i början och ganska snart så blir det bara ett myllra av folk som springer runt överallt. Det, det vi har sett här det är att har du en tillräckligt stor mark så du får lite distanser så är, kan ju en grupp liksom göra de nödvändiga manövrerna utan att behöva blanda ihop sig med andra grupper och då håller man ihop själva gruppen relativt effektivt. Det är faktiskt också en fördel med det där. Mm. Gör du något annat kopplat till Airsoften? Är du till exempel, jag nämnde det tidigare, du är ju styrelseledare mot i VSAF, men du har ingen annan Stämmer aktivitet bra. kopplat till hobbyn. Nej, jag har ju varit aktiv i styrelsen sedan 2009 någonstans, så att det är ett tag. Jag var ute ett litet tag, men jag kom in igen, jag har minskat ner arbetsbördan i styrelsen, så att jag är där. Men sen så uppenbart, jag samlar på militärprylar, <laughs> så det är ju ganska kopplat. Jag jag har ju sån här, jag gillar att vandra och sånt där, dock inte i sån här utrustning för då tror jag man dör. Det kunde vara spännande att prova någon gång, men, um, men uh, sådana lite, lite grann uh, skogsaktiviteter naturligtvis. Uh, men uh, alltså det här, det som är lite roligt med, med det här så är att det är, alltså, det är så mycket mer än själva skottavlossningsögonblicket. Uh, så att bortsett från själva spel så är det mycket, med tanke på att det här ett kit som jag har utvecklat. Jag har varit tvungen att efterforska det. Så mycket handlar ju om att liksom forska, hitta sajter där det finns avbildningar, bestämma sig för vilken nivå och hur man vill lägga upp den studien. Alltså man kan ju säga att det räcker med att det bara är en, ser ut som en infanterist eller så kan man säga att det ska se ut som en infanterist från det här förbandet den här tiden etc. Man kan alltid slipa till det, man kan alltid dyka lite djupare. Det är så här, har de knapparna alltid knäppta? Är det en viktig grej här eller inte? Mm. För att få det bli... För det är med en sak jag märkte i början med det här med att man tar en bild så ser det väldigt sällan eh, riktigt rätt ut. Och det har varit ett intresse för mig att forska i vad det är som är fel. Vad är detaljerna som skiljer? Um, så ja, så mycket, mycket sådana grejer. Och då kan man liksom leta reda på gamla veteraner och prata med och sådana saker. Även de ofta tycker att eh, bra. jag hade en grön jacka man pratar om. Mm. om man tittar... Just den modellen från det årtalet, hur var det med den här? Om man tittar framåt i framtiden för hobby överlag. Eh, finns det någonting du ser fram emot? Något spel, något vapen, något annat? Ja, spel. Jag skulle vilja se riktigt, riktigt stora spel över stora arealer. Eh, många av de stora spelen som är idag blir ändå myllriga och oorganiserade. Jag skulle vilja ha ett sånt där varje liksom, det, det är plutoner som har uppgifter och möter och så har du en plutonsinsats eller några plutoner som går in och gör en grej och sen så är det över och sen så händer någonting någon annanstans så det kan liksom vara ganska stora arealer man spelar över. Det hade varit roligt att se. Men ja, om vi kommer dit är nästa fråga. Precis, vi ska se. Vi har ju jobbat på det ett tag. Vi ska se om, vi, om det händer något framöver sen. Och vapen, ja man är ju lite sugen på att det ska komma en SKS bara för att det är alltid roligt med mera bunga vapen helt enkelt. <laughs> en, en liten semi-autokarbin, det här var det coolt att prova. Ja, nu har vi kommit fram till vet du, den andra delen av intervjun där du ska få tillfälle att visa upp dig lite. Se vad du har för häftig utrustning på dig just idag. Skryta lite, ja. Skryta lite. Så vad, vad har du på dig idag? Idag, eh, det här skulle vara en ganska typisk spetsnas kontraktnik, någonting sådant runt 96 i Kutchenien. Eh, och det jag har på mig är utrustningskit. Det är en mössa som jag verkligen gillar. Det är nämligen en väldigt ful mössa. Jag gillar. Det är nog någon form av prototyp på, på någon slags syntettyg så den är helt säckig och ser bredare ut. Stridsvästen jag bär är hyfsat unik. 
svår att få tag på. Eh, det är en modell av en sort som heter Vidra. Ukter av någon anledning. Gud vet vad. Modellen eh, utvecklades eh, runt 92 och från början så är de i nylon och nylonvarianten finns väldigt länge. Eh, dock så finns det en variant som finns överraskande sent som är väldigt lik den här som användes av marininfanteriet i Ryssland. Det här är föregångaren till den här men den har använts ganska specifikt av specialförband i första tjejerkriget. Sen så kommer det en asful variant som den första marininfanteriet i västen. Den är gjord av vanligt uniformstyg som är vänt på som kamouflage till dem. Så man ser spökbilden och trycket ut för ett dåligt kamouflage-uniformstyg också. Den är också väldigt skärm. Men det här är föregångaren till den. Uniformen jag på mig är, den är lite, personligen tycker jag den är lite coolare, den är lite kaffefärgad, det är senapsfärg, brukar man kalla den. Kamouflagemönster brukar kallas BSR. Eh, Maurusheni Sili Rasi, eh, de beväpnade, Rysslands beväpnade styrkor. Eh, det är faktiskt där, det står det också. Eh, uniformen är av ett speciellt snitt, det är en fallskärmsjägaruniform som är gjord för att jackan ska vara instoppad i byxorna. Så det blir mer som en eh, overall och som ni kan se så är även benfickorna delade för man ska ha magasiner och de är lite pösigare. Så det är lite specialsnitt på den. Det här, den här kaffefärgade varianten är lite tidigare och lite pösigare axellopor och sånt där. Så den här är tillverkad 94 om jag inte minns fel och de ändrar uniformerna rätt mycket. 96 så kommer det en nytt, en ny serie. Till botten så har vi Bertzi. Alltså eh, armékängor. Jag har ofta stövlar faktiskt. Jag tycker det är lite knasigt att ha stövlar till kamouflageuniformen. När det blir knasigt så blir jag lite inspirerad. Eh, mitt vapen är en AK-74 i trä. Lite historiskt tveksamt. Eh, de hade huvudsakligen hamnat hos eh, infanteriförband. Man ser en del kontaktnick i och eh, sånt folk. Fallskärnsjägarna har ju en med vikkolv och då är det ofta i plåt under första kyrkärningen men sedan plast är inte ovanligt heller. Mm. Men eh, det här är en lite äldre variant. Jag tycker att det är väldigt snyggt med trä så att ja. egentligen så börjar det med bössan och sen så kittar till. Den är ganska moddad va? Vad är det för grundbössa? Eh, det här är en gammal, den här köpte jag när de kom ut helt eh, direkt från eh, Hot of the Line så att säga. Eh, 2009. Och det är en VFC i grunden. Det är riktigt originalträ av ett sort som har en gummibakkappa. De har ofta en plåtbakkappa. Den här användes fram till 79. Jag har ett pistolgrepp. Det här var för tegelorange, ungefär samma färg som den här och det är fel då. Det här är ett airsoft-grepp. Men jag har behandlat det helt enkelt. Lackat och sånt så att det ser väldigt likt ut det riktiga faktiskt. Jag är väldigt nöjd med resultatet. Handguard, också en riktig flamdämpare, en riktig det är av en modell då som har en zigzag laserskärning här som användes från 79 faktiskt. Så den här bössan är ganska korrekt för nyår 79 kan man säga. Eh, och den är stämplad 1979. Ja. Så att eh, ska det vara, ska det vara, ska det vara noggrant. Eh, modifierade magasin, vackert med backelit men jag har även plommonfärgade plastmagasin. Vi får se om vi kan visa på den. Och naturligtvis det främsta där. Det här är ett plommonfärgat plastmedicin. Eh, också lite skärmigt. Ser bättre ut på axeln. Eh, jag tycker 74 är snyggast med vackeritmagasin. Men det ska vara petig så. Magasinfornisör som man är. Eh, vidare så ser ni radion. Eh, och det är en... Ligger den där? Eh, radion eh, är en Motorola GP300. Den köptes in i Ryssland 92. Eh, mest hos inrikesministeriets trupper. Men som sagt, Spetsnas eh, opererar var som helst i eh, armén. Så att i princip så kan man säga att det är inrikesministeriets eh, Spetsnas outfit helt enkelt. Mm. På grund av radion då. Och eh, jag är väldigt nöjd också med att få tag på den gamla öronmuslan med stålbåge. Inte minst för att den är jättebekväm, men den är också från tiden. Glasögonen är väl kul också att ta. Eh, som ser lite mer klassiska ut. Eh, det är... Eh, nu ska vi se vad de heter. Eh, tyvärr så tillverkas de inte längre så det hjälper inte egentligen. Det är Worksafe Engineer tror jag de heter. De heter i alla fall Engineer. 
finns svarta och de finns vita. Så finns det de som är modifierat till eh, gula lag. Mm. Gula glas också. Jag är lite inne på att titta på, på sådana motsvarande till mig också, mest för att jag vet att det finns bolag som gör sådana i slipade, för jag har ju vanliga glasögon. För, eh, vet det, normalt har jag ilägg i mina andra skyddsglas och då får man dubbelglas i immar. Så att, eh, jag är lite sugen på något åt det hållet också faktiskt. Yep. Och det finns flera varianter också. Nu finns det en annan variant som de har från början gula skyddsglas i. Mm. Eh, så är ni intresserade så eh, kan jag tipsa lite grann där. Mm. Så det är väl egentligen det hela, kan man säga. Ja, det är coolt. Det är spännande med folk som kör lite mer reenactment kit så också. Det är häftigt. Jag, jag brukar inte göra det så mycket men det här är andra gången jag har på mig det här kitet också. Vi kommer säkert berätta om det någon annan gång. Um, ja, annars så får jag tacka dig så hemskt mycket för den här intervjun. Det var spännande att höra om. Tackar. Jag är säkert på se dig igen för du har rätt mycket roliga kit som du kan hon får visa upp. Men det var det med första avsnittet. Vem som blir nästa intervjuoffer, det vet vi inte än, det får vi se. Men ja, det tar vi till nästa gång. Nu ska vi gå och spela dagens spel. Ha det så bra! Tack så mycket! Ah.